প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ম্যালেরিয়া কারণ আজ 25 এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস এই দিবসটিকে মাথায় রেখে ম্যালেরিয়া নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন অতিথি হয়ে চলুন প্রথমেই আমরা পরিচিত হই সেই অতিথির সাথে ডাক্তার এ কে এম শামসুল কবির উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ডি হেপাটোলজি এবং এফসিপিএস মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মেডিসিন ও লিভার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ এই টিভি স্টুডিওতে আমাকে ডেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য স্যার আজ একটা বিশেষ দিন ম্যালেরিয়া দিবস বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস এবং এই দিনটিকে মাথায় রেখেই আমরা ম্যালেরিয়া বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব খুব সাধারণ কিছু কথা দর্শকদের হয়ে প্রথমেই আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাইব যেটি যে আসলে এই ম্যালেরিয়াটি কি এবং এর উপসর্গগুলো কিভাবে প্রকাশ পায় আসলে তো আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু একটা টিভিতে যেহেতু প্রোগ্রাম হচ্ছে এটা ফর্মালি বলা দরকার ম্যালেরিয়া হচ্ছে একটা প্রোটোজোয়া বা এককোষী প্রাণী রয়েছে যেটার বৈজ্ঞানিক নাম প্লাজমোডিয়াম তো প্লাজমোডিয়ামের আবার অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে তো প্লাজমোডিয়াম এই জীবাণুটা যদি কোনোভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তাহলে জরযুক্ত কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হয় সেই লক্ষণের কারণে আমরা সেটাকে বলি ম্যালেরিয়া এখন প্লাজমোডিয়াম কিন্তু সচরাচর একটা ফিমেল বা মহিলা ইনফেক্টেড অ্যানোফিলিস মস্কিউটো মানে ব্যাপারগুলো কিন্তু কঠিন যে যে কোনো অ্যানোফিলিস ফিমেল বা মহিলা মশা কামড়ালেই কিন্তু ম্যালেরিয়া হবে না তার পেটের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকতে হবে এবং সেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু যখন মশার কামড়ের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করলো এটা দেখা যায় যে রক্তের মাধ্যমে প্রথমে লিভারে যায় পরবর্তী সেখান থেকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার বংশ বিস্তারের মাধ্যমে তার যে ইনফেকটিভ ফর্ম অর্থাৎ জ্বর তৈরি করা বা রোগ তৈরি করার যে অবস্থা সেই অবস্থা নিয়ে আবার রক্তে যখন ফেরত আসে তখন রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয় সমস্যা একটাই যে আমাদের দেশে এখন অনেক জ্বর হচ্ছে শুধু আমাদের দেশে না আমাদের দেশ এবং পার্শ্ববর্তী যতগুলো দেশ রয়েছে সব দেশগুলোতেই ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইলনেস আছে এর পাশাপাশি টাইফয়েড জ্বর রয়েছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মেয়েদের খুব কমনলি হয়ে থাকে সেটার জন্য জ্বর হয়ে থাকে কিছু হলেই সেটার প্রথম একটা সিম্পটম হিসেবে তো জ্বরটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনফেকশন কিন্তু কোন জ্বরগুলোকে আমরা ম্যালেরিয়া হিসেবে সন্দেহ করব সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আর ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ম্যালেরিয়া কিন্তু সব জায়গায় হয় না এটা কিছু কিছু স্পেসিফিক এলাকাতে বা বিশেষ জায়গায় জোন রয়েছে বা পৃথিবী পৃথিবীতে বিশেষ কিছু দেশ রয়েছে যেগুলো আমরা ম্যালেরিয়া এন্ডেমিক জোন বলি যে ওই দেশে একটা নির্দিষ্ট সময় বছরের অনেক সময় ধরে কিন্তু ম্যালেরিয়া বিদ্যমান থাকে তো এই জন্য একটা বড় প্রবলেম যে ধরেন একজন মানুষ আমাদের দেশে সচরাচর পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবন রাঙামাটি সিলেট এই পাহাড়ি এলাকাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি বলে আমরা ওই এলাকা থেকে কোনো মানুষ যদি জ্বর নিয়ে ঢাকা শহরে আসে আমরা সন্দেহ করি যে তার ম্যালেরিয়া হলো কিনা অথবা জ্বরের কোনো একটা রুগী তার ইতিহাস আছে বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে বা তিন সপ্তাহের মধ্যে সে ওই সমস্ত জায়গায় ট্রাভেল করেছে তারপর হঠাৎ করে ঢাকায় এসে বা অন্য কোনো ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার পর তার জ্বর হয়েছে তখন কিন্তু আমরা ম্যালেরিয়া সন্দেহ করি কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রাভেলের হিস্ট্রি না থাকার পরও কিন্তু ম্যালেরিয়া হতে পারে ঢাকা মেডিকেল কলেজে উনিশশো নিরানব্বই সালে ওই ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট বয় আমাদের তিন বছর জুনিয়র একজন ছেলে সে কিন্তু খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল ফার্স্ট বয় ইন্টার্নি করার অবস্থায় তিন দিনের মাথায় জ্বরে সে ম্যালেরিয়াতে মারা গিয়েছে ও মারা যাওয়ার পর তার রক্ত রাখা ছিল কোনো একটা বেসরকারি ডায়াগনস্টিক ল্যাবে যেখানে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তার ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া দিয়ে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়ে সে মারা গিয়েছে তো এই জন্য এখন সেই সময় কিন্তু হ্যাঁ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে সবাই কিন্তু সেই সময় প্রথমে তাকে ভাইরাল জ্বর এবং ভাইরাল ইনকেফালাইটিস সন্দেহ করেছিল কেউ চিন্তা করেনি যে ঢাকা শহরে সেটা ভেবেছে হ্যাঁ তো কেউ চিন্তাও করেনি যে ঢাকা শহরে ম্যালেরিয়া কই থেকে আসবে এই কথাটি সত্যি যে ঢাকা শহরে ম্যালেরিয়া সচরাচর হয় না বা ঢাকা থেকে আরও উত্তরবঙ্গের দিকে যতই আমরা যেতে থাকবো কিন্তু কোনো মানুষ যদি ম্যালেরিয়া আক্রান্ত একটা মশা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মশা মানে ম্যালেরিয়া মানে জীবাণুটা মশা মশা পেটের মধ্যে পেটের মধ্যে তার তার যে জীবন চক্র বা লাইফ সাইকেল সেটা কমপ্লিট করে করে যখন সে ইনফেক্টিভ ফর্ম অর্থাৎ
এখন আমরা তো পরবর্তী আলোচনাতে যাব অবশ্যই যেটি আমি বলছিলাম যে লক্ষণ এবং অনেক জ্বর হয় জ্বর তো সেই প্রথম দিকে আসলে সবগুলো জ্বরই কিন্তু একই রকম মনে হয় আগে আমরা একটা সময় বলতাম যে ধরেন ভাইরাস জ্বরে শুধু জ্বর আসবে মাথা ব্যথা থাকবে কিন্তু এখন দেখেন ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া ম্যালেরিয়া ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সবগুলোতে জ্বরের প্যাটার্নটা কিন্তু একই রকম থাকে কেঁপে কেঁপে জ্বর আসে রোগীর শীত শীত লাগে তখন কিন্তু বোঝা যায় না যে আসলে প্রচন্ড মাথা ব্যথা থাকে ম্যালেরিয়াতে পেট ব্যথা থাকে বমি বমি ভাব থাকে এবং বমি হয় ডায়রিয়াও থাকতে পারে তবে ম্যালেরিয়ার কিছু একটা খারাপ মানে লক্ষণ যখন আমরা সন্দেহ করি কখন করব যখন ম্যালেরিয়াতে অন্যান্য অর্গান বা অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্তর সম্ভাবনা থাকে যদি কিডনিকে এফেক্ট করে তাহলে দেখা যাবে তার হাই কালার ইউরিন অর্থাৎ প্রস্রাবের সাথে তার রক্ত যাবে তার ইউরিন আউটপুট কমে যাবে প্রস্রাব হবে না যদি এটি ব্রেইনকে এফেক্ট করে তাহলে দেখা যায় মানুষ আস্তে আস্তে তার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে উল্টাপাল্টা কথা বলতে শুরু করে ভুল বকা শুরু করে যদি ফুসফুসে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে দেখা যায় তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কাশি থাকে বুকে পানি জমে হ্যাঁ এই লক্ষণগুলো যখন কোনো একটা জ্বরের রুগীর আমরা মানে প্রদর্শিত হবে জ্বরের রুগীর মাঝে যে তার জ্বরের পাশাপাশি প্রস্রাব হচ্ছে না প্রস্রাবের কালারটা হাই কালার মনে হচ্ছে যে রক্ত খরানোর সম্ভাবনা আছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা রুগী অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে যেটাকে আমরা সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার একটা খারাপ লক্ষণ বলে মনে করি তখন কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই যদি ম্যালেরিয়ার টেস্ট পজিটিভ নাও হয় তাহলে কিন্তু ম্যালেরিয়া ওষুধ দিতে হবে বা দেওয়া যাবে কি যাবে না সেই লাইনে চিন্তা ভাবনা করতে হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কিন্তু একটা গাইডলাইন আছে যে কোনো একজন চিকিৎসক যে ম্যালেরিয়া সন্দেহ করলো আর ম্যালেরিয়ার ওষুধ না দিল তাহলে সে একটা ভুল করলো যদি সন্দেহ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যালেরিয়া ওষুধ দেওয়া জাস্টিফাইড কেউ আপনাকে দোষ দিতে পারবে না যে রোগীর সিমটম দেখে কারণ ম্যালেরিয়ার জীবনে এমনই একটা মানে অদ্ভুত খারাপ প্রকৃতির জীবাণু যে অনেক সময় শরীরে ম্যালেরিয়া জীবনে থাকার পরও রক্ত পরীক্ষায় কিন্তু ম্যালেরিয়ার টেস্ট পজিটিভ হয় না তখন কি করবেন তাহলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার যে অভিজ্ঞতা এবং বড় ঝুঁকি কিন্তু থেকে যায় ওই সময়টাতে এই ইতিহাসও সমর্থন করছে না রোগীর যে ইতিহাস তার ট্রাভেলিং এর হিস্ট্রি নেই ম্যালেরিয়া জোনে বা তার পরিবারে এমন কেউ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত না অথবা সে এমন জায়গায় থাকে সেখানে মশার কামড়ের সম্ভাবনা কম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে জ্বরের প্যাটার্ন দেখে তখন কিন্তু আপনাকে ম্যালেরিয়া চিকিৎসা দিতে হবে কারণ দিলে লাভ লস নাই কোনো রোগী যদি সত্যি সত্যি ম্যালেরিয়া হয় তাহলে লাইফ সেভ হবে আর যে ম্যালেরিয়া ওষুধগুলো এখন বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করা হয় সেগুলো যদি সত্যি সত্যি কার্যকরী হয় রোগী কিন্তু সাথে সাথে রেসপন্স করে করবে তাহলে কি উচিত হবে আসলে যে এই যে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যে ভুলটা করি আমাদের দেশে কমনলি যেটা হয় যে জ্বর হলেই সচরাচর মানুষ পাড়ার মধ্যে বা নিজের এলাকার মধ্যে যে চিকিৎসক রয়েছেন তার কাছে যান উনি কমনলি প্রথমে প্যারাসিটামলের পাশাপাশি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ফেলেন অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিপ্রোফ্লক্সাসিন খুব কমনলি ইউজড হয় কিন্তু আসলে অ্যাজিথ্রোমাইসিন তো শ্বাসকষ্টের সমস্যাজনিত জ্বর হলে আমরা বেশি দিই সিপ্রোফ্লক্সাসিন টাই ডায়রিয়া হলে বা টাইফয়েড হলে যদি জ্বর হয় তখন আমরা দিয়ে থাকি আমরা কি জানি এই মানুষটা ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা আমরা কি জানি এই মানুষটা চিকুনগুনিয়া হয়েছে কিনা আমরা কি জানি এই মানুষটা ডেঙ্গু হয়েছে কিনা জানি না এই জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে জ্বর যদি তিন দিন ক্রস করে এবং রুগী যদি রোগের লক্ষণ খুব খারাপ প্রকৃতির হয় যে কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে রুগী ভুল বকছে তার সজ্ঞানে থাকছে না হ্যাঁ তার অন্যান্য যে লক্ষণগুলো তো বললাম সেগুলি শরীরে প্রকাশিত হচ্ছে জন্ডিস ডেভেলপ করছে তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে এবং চিকিৎসক তাকে নির্দেশনা দেবেন যে কোন কোন পরীক্ষাগুলো তার জ্বরের কারণ নির্ণয়ের জন্য করতে হবে আচ্ছা এবং সেটি অবশ্যই দায়িত্বটা বর্তে হচ্ছে চিকিৎসকের উপর সেক্ষেত্রে তাই না অনেকটাই কিন্তু চিকিৎসক নিজে যেটি আপনি বলছিলেন যে সন্দেহ যদি একটু করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাকে সেই চিকিৎসা দিতে হবে আমরা জানি যে এবারে প্রতিপাদ্য বিষয় বিট ম্যালেরিয়া তো এটি বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে বা আসলে কি করা হচ্ছে যে আমরা তো ধরেন পৃথিবীব্যাপী অনেক রোগ ধীরে ধীরে ইরাডিকেট করে ফেলছি মানে চিকিৎসার মাধ্যমে পোলিও নির্মূল হয়ে যাচ্ছে তারপর ধরেন টিটানাস যে রোগগুলো আমরা একসময় ভয় পেতাম টিউবারকোলোসিস হ্যাঁ অনেক রোগ কিন্তু আস্তে আস্তে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে এবং ম্যালেরিয়াও কিন্তু একটা নির্মূলযোগ্য রোগ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে পৃথিবীতে এখন ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যে প্রজাতিগুলো এর মাঝে বেশ কিছু প্রজাতি তৈরি হয়ে গেছে যারা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট মানে যে ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেই ওষুধগুলোতে তারা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে বা সেটাকেও কাউন্টার অ্যাক্ট করার জন্য বা সেগুলোকেও মানে নির্মূল করার জন্য ওষুধ কিন্তু বাজারে চলে এসেছে সো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু এই রোগটা সচেতন হলে একজন চিকিৎসক রোগীর ইতিহাস থেকে রোগের লক্ষণ থেকে নির্ণয় করতে পারেন
আমরা এটাকে পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রান্ত করব কারণ ম্যালেরিয়াতে যদি কমপ্লিকেশন হয় তাহলে কিন্তু একটা সিগনিফিক্যান্ট প্রপোরশন অফ দ্য পেশেন্ট মানে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী কিন্তু মৃত্যুবরণ করে করতে পারে তাহলে কমপ্লিকেশনের কারণে একটু জটিলতাগুলো একটু জানতে চাইবো যে আসলে কি জটিলতা যদি আমরা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা যদি শুরু করি জ্বর তো হচ্ছে রোগীর যদি আমরা মাথা থেকে শুরু করি যে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া যদি হয় একটা মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তের নালী ফুলে গিয়ে পানি জমে যে সেরিব্রাল ইডেম অল বলি এখান এখান থেকে রোগীর যেটা শুরু হয় যে অজ্ঞান হয়ে যায় প্রথমে ভুল ভুল কথাবার্তা বলবে ঘুমের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলবে কখনো কখনো রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত ভায়োলেন্ট হয়ে যায় একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু আনকনসাস হয়ে যায় এবং সেটা কিন্তু একটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন অনেক সময় পালমোরারি বা ফুসফুসে কিছু কমপ্লিকেশন দেখা যায় বিশেষ বয়সের কারো কি হতে পারে এটা এটা যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে ম্যালেরিয়ার যে প্রজাতিরই সবচেয়ে খারাপ প্লাজমোনিয়াম ফ্যালসিপারাম সেই সেইগুলোতে এগুলি হয়ে থাকে আর কি এবং রোগী যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয় সঠিক সময় ওষুধ প্রয়োগ না করা হয় তাহলে এটা হতে পারে যে ফুসফুসে পানি জমে গেল রোগীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমি তাকে সাধারণ নিমোনিয়া বা অ্যাজমা মনে করে জ্বরের রুগী তাকে জ্বরের ওষুধ খাওয়াচ্ছি তাকে আমি ইনহেলার দিচ্ছি কিন্তু আসলে কিন্তু দেখা তার ম্যালেরিয়া হয়ে পালমোরিডিয়ামের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে পেশেন্টের কিছুক্ষণে বলেছে ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার বলে একটা কন্ডিশন আছে হতে পারে যে ইউরিন দিয়ে বা প্রস্তাব দিয়ে রক্ত যাবে তা রক্ত বমি হতে পারে রক্ত পায়খানা হতে পারে পেট ফুলে যেতে পারে বিভিন্ন ভাবে জটিলতাগুলো প্রকাশ পাবে এবং অবশ্যই একটা সময় মৃত্যু ঝুঁকিও রয়েছে আপনি যেটি বলছিলেন আমরা আশা করব যে এই জটিলতা পর্যন্ত আমাদের যাতে যেতে না হয় তার আগেই যাতে আমরা সেটি সঠিক সময় চিকিৎসা নিতে পারি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম আপনাকে ধন্যবাদ प्रिय दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन सम्पर्के जदि अपन किसार थे किंबा को परामर्श जो देवार थे जानाते पर ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एकश दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी डी डट कम ठिकाना दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन आगामी पर्व अपन जा আমরা জানি এই বুকের ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেম যেটাতে আমরা শ্বাস নিই শ্বাসনালীতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে বুকে ব্যথা হবে ফুসফুস থাকে দুই পাশে ফুসফুসে যদি কোনো সমস্যা হয় ফুসফুসে কভারিং থাকে ফ্লুরা সেখানে ইনফেকশান হইলে তাও তো বুকে ব্যথা হইতে পারে তারপর খাদ্যনালী যেটা ইসোভাগাস আমরা বলি এই খাদ্যনালীতে কোনো সমস্যা হইলে বুকে ব্যথা হইতে পারে হার্ট আছে হার্ট তো আমরা বললামই হার্টে হইলেও ব্যথা হইতে পারে তারপর বুকের যে ওয়ালটা আছে এখানে দেখা যায় যে মাসেল আছে হাড় আছে এই হাড়ের সমস্যা হইলেও কি ব্যথা হইতে পারে এখন হার্টের ব্যথাটা কী ধরনের হার্টের ব্যথাটা সাধারণত বুকের মাঝখান বরাবর হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথা থাকে মানে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে পাথর চাপার মতো ব্যথা এখনই মনে মারা যাব এরকম একটা ব্যথা হয় সেই ব্যথাটা বাম হাতে সাধারণত যেয়ে থাকে কখনো কখনো ডান হাতে যেতে পারে বুকের পিছনে যেতে পারে পেটের উপরের অংশ আসতে পারে চোয়ালে আসতে পারে এর সাথে ঘাম থাকে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়